від пастри до Багдаду вам ніде не скуштувати такого імам Байли. Їжте на здоров'я. Дякую. Дякуємо. Запропонуйте молодому чоловіку. У нього апетит кращий. Смачного вам. Заспокойся і не привертай до себе уваги. Чуєш? Що ти мені кажеш правду? Я знайшов людину, я так допоможу їй втекти. Твоя справа – чекати, що вона внизу позаду до хана. Тільки ви мусите взяти його з собою. Він хоче тікати з вами, щоб непомітно зникнути. Хто ця людина? Не має значення. Ні, для нас це дуже важливо. Ми мусимо знати, з ким ми маємо справу. Це один з вчителів школи. Ти повинні мені вірити, я ніколи вас не обманював. Дай йому гроші. Прошують чоловіків коритися своєї волі. Дуже просто. Вони міркують так. А ще як отре з нас потрапить до можновладця. І тоді з її допомогою багато чого досягнуть. Це ціла організація. Вони завдяки жінкам можуть тягнути найвищої влади. Ти вважаєш, що все, чому нас навчає річі? Ще пак. Інакше йому нічого робити в цій школі. Невже Абдуллах? Теж у цій організації. Абдуллах? Не вірю. Навряд він чесний мусульманин. Він сам не знає, що його використовують. Подивись, це наш річ і наш ідаліїць. Мені до нього байдуже. Він такий привабливий. Та ти що, ти так вважаєш? Тихше він почує все. Здається, він на тебе чекає. На що ти? Так, що ти вигадуєш? Залишаю вас у двох. Так. Здається, він чекає. Можливо, дійсно, так воно і є. Добре, йди, Клара.
А тепер вислухайте мене спокійно. Вгамуйте своє хвилювання. А що трапилося, сеньоре? В чому справа? А? Сьогодні вночі ви непомітно залишите свою кімнату і чекатимете на мене в Яру. Але навіщо? Сьогодні вночі ми тікаємо звідси. Разом? Чому ви берете мене з собою? Хм? Ви тікаєте не зі мною. Ви тікаєте... А з ким? Зі своїм нареченим. А? Як? І зі Степаном? А? А? Звідки він? Хіба він тут? Так, він тут. Це за його дорученням я викрадаю а? вас. А ви? Що буде з вами? З вашого дозволу я буду супроводжувати вас. А навіщо? Навіщо вам це потрібно? Давайте відкладемо цю розмову і поговоримо на безпечнішому місці. А тепер йдіть, збирайтеся. Ага. А як же сторожа? Сторожа? Сторожа я візьму на себе. Так, так. Ідіть і будьте обережні. Так, так, добре. Йди трошки, щоб я тебе побачив. Змужнів, гарний, змужніливий. Добре. Скоро на тебе впаде такий тяжкий тягар. який зможе винести тільки дуже сильна людина. Батько, але я ще не готовий до цього. Ви ще маєте пожити. Я молюся Аллаху з того часу, коли довідався, що ви хворі. Я молю Його, щоб Він, щоб він продовжив ваші дні. Нема днів. Хвилин лише... Лишилося мало. Але, але, але чому ви так впевнені в цьому? Маю найкращих в світі лікарів, але вони одностайні в цьому. Та, та я сам свої мене думаю, що мені вже пора. Тому слухай мене уважно. Для того слухаєш, запам'ятай. Для того, щоб взяти владу в свої руки, треба мати, бодай, з того. Гарних людей, розумних, які погодились виконувати твої накази, не думаючи про власні жертви, для того, щоб 
pra, práve ty. Treba mať ty. Lyše? Piať ľudí, ale múdrych. I vládu ty budeš mať. Ale cich ľudí. Ty musíš sám. Čuješ? Sám znají ty i brech ty, jak zeniciu svojho oka. Tak, baťko. Ja sa pamätajú sa. Не треба обсипати їх золотом і не треба звеличувати їх посадами, але вони мусять знати і бути переконаними в тому, що у них є особливий статус. Тво... Твоє ставлення до них мусить бути особливим. Не таким, як до всіх. Я зрозумів. Я зрозумів тебе, батько. Нахились до мене. Ще. Якщо не хочеш зруйнувати державу, не дозволяй жодній жінці втручатися в державні справи. Ти ме чуєш? Жодній. Жадний, жадний. Жадний, 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 жадний. Я там, я там. Вони знайдуть нас у тей стерентій. Знайдуть, сину, знайдуть. Ми не вперше допомагаємо втікачам. Це дуже зручно, Бухта, їм пояснили. Адже це місцеві люди, вони знають цю Бухту. А якщо їх скупить сторожа? Цього не повинно статися. Річі краще за всіх знає всі дороги, стежки. Значить, я ще до ранку зможу побачити нас туню? Це в руках господніх сину мій. Його помисли і діяння несповідимі. Залишиться тут. Угу. Я швидко. Хорошо. Все в порядку. Ходімо. А вони не повернуться? Ну, повернуться. Але нас уже не буде.
vista. Зачеплять вас. Ходімо. Всі дороги. Це форт подав сигнал тривоги. Нам треба повертатися чим скоріше, доки не пізно. А як же Степан? Він чекає на мене. Ви хочете занапастити себе його? Йому треба заховатися на судні і ні пари зуст. Інакше кінець. Армія оточить всю кафу, а весь флот – кафську бухту. Вони уб'ють його. Якщо він буде намагатись вибратися з бухти, Звичайно, б'ють. Ходімо звідси. Що загалося? Помер селі. На престол пішов молодий Сулейман. Аллах Акбар! Хай пошле йому Аллах сто років життя! Наше життя і наше добро – це жертва його падишаху Сулейману. Слава Сулейману! Слава Акбар! Слава Сулейману! Падишаху Сулейману! Що мені робити? Ну що мені робити? Сидіти і чекати. Зайвий рух може закінчитися загибелю не тільки для усіх нас, а й для нас тоді. Може їх спіймали, треба їм допомогти. Отже. Ні-ні. Це що відбувається, метушня, гарматна стрілянина, армія мамелюків на березі, це все не так просто. Через нас ще не знайлася така буча. Але чому саме сьогодні? Чому сьогодні? Ти вже мене прокляв Бог. 
хай благословенне буде ім'я Господа, який дав нам дожити до цього дня. Сьогодні престол Османської імперії посів новий падишах Сулейман X з династії Османів. Він стане великим. Хай хранить його Аллах. А чому саме Сулейман? Чому? Саме тому, що він десятий. Адже число десять – особливе число. А саме, десять частин має Коран. Десять способів його тлумачення. Десять учнів пророка і десять заповідей його. Небо ділиться на десять частин. І десять геніїв над ним. І нарешті... Десять святих мінаретів і десять пальців на руках і ногах людини. З десятків складається все, навіть військо падишаха. Що це означає, учителю? А те, що Сулейман переможе всіх ворогів іслама і наречеться великим. Так сказано в пророкуванні. І так буде. Люди вже відчувають, що міцна рука взяла знак влади. А тому ми проминемо кілька глав Корану і звернімось до Сури, що зветься влада. Вона була проголошена в Мецці. І це Рахматська Сура. Благословен той, у кого влада хто володарює над будь-чим, хто сотворив життя і смерть, щоб випробувати вас. Хто з вас кращий за діяннями? Він великий. 